Bhutan, the land of happiness. Hello. Ah, happiness in the land like a one of the Namukum Malatri Sandosha. And then the Chale. Namur Videsh Raja Tanangrip, Ibade Narasi India Kare, Hindu Samsari in the Bhutanical, Ile, Larka Hindi. And Dalla food, the Namla Valley Indian food, the Bhutan food down at Namukum Valare, because we will carry come in the food. Vegetable to non vegetable to Velang to the Kitakasa, <laughs> 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 Uh, this is actually a homestead in Rumba Kedri. Airbnb Airbnb the Mada Pedilla and Nagal Namaga Rasagara Maya or Shikai Shigala, he video Loda Kanan Sari. First, you have to go to two days of stage. You have to go to a long term in Bhutan. You have to go to Bhutan and Nilkan. You have to go to the immigration office. You have to go to the Punaka Hub. You have to go to the RST office. 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 You Unfortunately, we have one day permit to Mathan Kitata. We have two days in the Shini Yaruana. Shini Yaru, Namla, Evade, Paro, the Tiger Nestaka, the Vindam, the Richer, Nagaka, the Pulek, Varna, one day permit. And then we have a high Madeval and Punaka pass. We have a single government of Putimut and Londa. We have a government holidays. We have a government Outside, we have a lot of things. We have a lot of fruits, vegetables, vegetables. We have a lot of things. We have a lot Nalla Unda Molag, Piria Molag, Piria Molag, and for a packet as which under either delay the word type of Molagana. Even then, you say any carilla, and there is other on a key the dried on a one of you chitinder. Pin either Puri Bolta or Sarna Lata. Apple, but a Pacha Apple, Madeva, and Chamana Apple Machit under Kurimola Bolo is Sana and Ando. Pasha Kurimola, I love Sada Bolo or Sana. Indo Bakshna Sada and Ando, Uru Chira variety of Sana Vana, sitting in a parchita, get to a tighter, well, nothing in a muku accident. Kandala Mansila, Nalabangi and Dana. Two kids drinking 
ഡ്രൈ ചീസ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായി ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൽക്കണ്ടം പോലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കട്ടിക്ക് വളരെ കട്ടിക്കായിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ചീസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ മാല ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണക്കമുളകും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കവറിൽ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പാറോയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് പാറോ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഭൂട്ടാനിലുള്ള എയർപോർട്ട് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാറോയിലാണ് ഉള്ളത് ബുംതാമിൽ അവിടെ ബുംതാങ്ങോ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ എവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടായിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എയർപോർട്ട് ഈ മലനിരകൾക്കിടയിലൊക്കെ അവർ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയവരെ സമ്മതിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ആ എയർപോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഓ അടിപൊളി പാലാണല്ലോ ശരി ദൈവമേ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ബംഗാളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പാലം അല്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടേ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് പുഴയിലേക്ക് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം കൊള്ളാം നമ്മള് ദുതിയയിൽ ഇറങ്ങിയ പോലെ അല്ലേ ഏ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടു ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കണ്ടോ നോക്ക് എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി ആ പാലം ആ പാലമാണ് ആ പാലത്തെ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ മുകളിൽ ആ കാണുന്ന മലകളെ തൊട്ടുരുമിയാണ് മേഘങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടോ നോക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റും പാറോച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ഒരു പുഴയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു പുഴ ചെറിയൊരു പുഴ അല്ലേ അതെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് റോസാ ചെടിയുടെ ഇല പോലെയാണ് മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ലും സെയിം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോസിന്റെ പോലെ അല്ലേ ഇവിടെ താഴെ നോക്കിയാൽ എല്ലാരും ഉരുളം കല്ലുകൾ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി 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 വന്ന് അതോടൊപ്പം അതൊരു ഷേപ്പായി വന്ന ഉരുളം കല്ലുകള് വളരെ നല്ല ഉരുളം കല്ലുകളാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാ ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും സ്ലിപ്പ് ഔട്ട് നോക്കിയോളോ ആരോ തീയൊക്കെ ഇട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തണുക്കും തണുക്കും ഇതിലൊക്കെ നമ്മളവിടെ കുളിച്ച പോലെ കുറച്ച് കിടന്നാലേ കിടന്ന് ടൈറ്റാനിക്കല് ചാക്കാവും ടൈറ്റാനിക്കല് ചാക്ക് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നോക്കി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശുദ്ധമായ വെള്ളം അവർ തീരത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ശരിക്കും ഭയങ്കര ഫോട്ടോ ചെരിക്കും ആണല്ലേ സൂപ്പർ ഭംഗിയാണ് എമിലവിടെ പോയി അവനോട് എന്ത് ചെയ്യാ വഴുക്കലല്ലേ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഇതേപോലെ പുഴകൾ കാണും ചിലപ്പോ ഒഴുക്കുള്ള പുഴകൾ കാണും ഒഴുക്കില്ലാത്ത പുഴകൾ കാണും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മലവെള്ളം പോലെ ഒഴുക്കി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് സേഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കല്ലുകൾ നോക്കിയേ എന്റെ ദൈവമേ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി ഓരോ കല്ലുകൾ ഇറക്കുന്ന നടപ്പുണ്ടോ ഈ കല്ലൊക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ നല്ല വില കിട്ടും പുറക്കെടുത്തോണ്ട് പോയി കഴി
ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി നിപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തില് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആരോ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് മിനി പൂളാക്കിയതാന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ദേ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന് നോക്ക് എന്ത് നല്ല ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനും ആ കല്ലുകൾ പല കളറിൽ മഞ്ഞ വെള്ള ഏ നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം ഇല്ലേ വാ എന്തായാലും കയറി പോവാം പാറോയിലേക്ക് പോവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് പാറോ എയർപോർട്ട് കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പാറോ എയർപോർട്ടിന് ഒത്തേറെ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭൂട്ടാനിലെ പാറോ എയർപോർട്ട് അത് എയർപോർട്ട് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം സൂപ്പർമാൻ സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ 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 വട്ട് ഇസ് ആ ഷോ എഗെ സ്പൈഡർമാൻ 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 കട്ട ഫാനാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓ അതേ പറഞ്ഞുപോയി പാറയിലേക്കുള്ള റൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊരു അതിശയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ചെറിയൊരു പുഴ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഈ പുഴ പോകുന്നത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഈ ഒരു കാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നോക്ക് ഇവിടെ ഇതിലെ കൂടെ ഒരു മഡ് റോഡ് പോകുന്നത് കാണാം ശരിക്കും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ദേ വിമാനം പോകുന്നു വിമാനം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എയർപോർട്ടിനടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിമാനം അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാണായിരുന്നു കേട്ടോ യുവർ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടില്ല നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കത് മഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പഴയ തനതായ ഭൂട്ടാനീസ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതി തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാലേ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നോക്ക് ഭൂട്ടാനിലെ നെൽകൃഷി ഭൂട്ടാനിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അവിടെ കുറെ ആളുകൾ നെൽ കൊയ്ത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത് അല്ലേ ഞാർ നടന്നു ഞാർ നടന്നു കൊയ്ത്തല്ല ഞാർ നടന്നു അവിടെ മറ്റെന്തോ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുകയൊക്കെ വരുന്ന കാണാം ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് അടുത്ത വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡ്രൂ കെയറിന്റെ വിമാനം ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പാറോ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവാണ് കാരണം വളരെ ചെറിയ റൺവേ ആയത് കാരണമാണ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് നോക്കി പോട്ടെ പോട്ടെ കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ റൺവേ മാത്രമല്ല നല്ല ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു എയർപോർട്ടും കൂടാണ് കേട്ടോ വാ ഇടുക്കി ഗൂട്ടാൻ എയർലൈൻസ് തകർത്ത് പോലെ തകർത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടേക്ക് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റാണല്ലേ ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റാണ് നോക്കി എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ദൈവമേ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പിവേലി വെച്ചാ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന എയർപോർട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഇത് 
അപ്പൊ ഇതായാലും നമുക്ക് എയർപോർട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് എയർപോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് നോക്കി പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് സമയം കണ്ടു അതെ ആ വിമാനം വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോകുന്നു ഇവിടേക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ ഓഫീസുകളും മറ്റും ഒക്കെ കണ്ടല്ലേ വിമാനവും ഇവിടെ എത്തി നമ്മളൊപ്പം തന്നെ കൊള്ളാവേ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടോ രണ്ട് ഇതാണ് എയർപോർട്ട് ഓ തകർത്ത് ഇത്ര ഉള്ളല്ലേ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് അല്ല ഇതല്ല മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് അപ്പുറത്താ കേട്ടോ അതാ തോന്നുന്നു മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് എന്തായാലും ശരിക്കും ഈ മലയുടെ നടുക്ക് എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിച്ച ഇവരെ വേണം സമ്മതിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭൂട്ടാനിലെ പാറോ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസ് അതായത് സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പൈലറ്റ് പൈലറ്റുകൾ ഇവിടെയാണല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള പൈലറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് വിമാനം ഇറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും മലകളാൽ ഈ റൺവേയുടെ ചുറ്റും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറക്കി മലയുടെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കറക്കി തിരിഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാംശു ഇല്ലേ സാംശു സാംശുവിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാറോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെ സാംശു ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വിമാനം ഇറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പറത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിയായിട്ട് ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഇതാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് കേട്ടോ പാറോ എയർപോർട്ടിന്റെ ഭൂട്ടാന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാറോ എയർപോർട്ടിന്റെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല ഭൂട്ടാനീസ് സ്റ്റൈലില് നിറയെ വണ്ടികളായി ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ തനത് ഭൂട്ടാനീസ് സ്റ്റൈലിലാണ് എയർപോർട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികമൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ ഒരു ദിവസം പത്തിൽ താഴെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നതും പോകുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടേക്ക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉള്ളത് ബോംബെയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മള് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൂടെ വല്ല അവിടെ പോകുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താ ഇത് ദൈവമേ താക്കാത്ത കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം എനിക്ക് ഒന്ന് തിമ്പുവിനെ കാട്ടി നല്ല സ്ഥലം പാറവാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയണ്ട അത്രയും ഇടുക്കി നമ്മുടെ പാറോ നഗരത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഈ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നു ഞങ്ങളിന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ തങ്സ്തങ് തങ്സ്തങ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടോ ടൂഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കാം അവർ പോട്ടെ യെസ് ആ ഏതാണ് വണ്ടി കറക്റ്റാണോ ഇത് മറ്റേ ഹാലക്സ് ടൈല് ഹൈലക്സ് അല്ലേ ഇതേ ഈ ഒരു വാലി കണ്ടോ ആ ഒരു വാലിയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഹോം സ്റ്റേ മേളിൽ മലമണ്ടയ്ക്കൊക്കെ മൊണാസ്റ്റുകൾ കാണാം എടാ ഇനി ആ കാണുന്നതാണോ ടൈഗർ നെസ്റ്റ് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ടൈഗർ നെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴുതയുണ്ട് കുതിരയുണ്ട് ഇത് കുതിരയല്ലേ ഇത് കുതിരയാണ് അതായിരിക്കും ഈ പാറോയിലേക്ക് അല്ല മറ്റേ എന്തോ ടൈഗർ നെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുതിരകളായിരിക്കും കുതിര സഫാരി ഒക്കെ കിട്ടും ടൈഗർ നെസ്റ്റ് പാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി പോവാ കേട്ടോ കുതിരയുടെ മേളില് വെറൈറ്റി അനുഭവമായിരിക്കും വെറൈറ്റി അനുഭവമായിരിക്കും നിർത്താൻ പോലും ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും ഇല്ല പോയിട്ട് വല്ല തിമ്പു പോയിട്ടായിരിക്കും സലീഷേട്ടൻ കുതിര ഓടിക്കൂലേ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ 
വെറൈറ്റി പാലാണല്ലോ ചെന്റെ പൊന്നെ തകർത്ത് ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ആർമിക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാലം പോലെ അല്ലെ കിടുക്കി വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിറച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് എന്താ ഭംഗിയല്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭംഗിയാണ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ നോക്ക് ആ അത് നോക്കട്ടെ അതേ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന തടി വെച്ചിട്ട് കട്ട വെച്ച് കെട്ടി പൊക്കിയിട്ട് അതിന് മേളിൽ തടിയുടെ ഉടൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പണിത് വരുമ്പോ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ ചെലച്ചാട്ട ഉറന്നെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയാലോ അതിന് മേടിച്ചു പറഞ്ഞ ആശയം നോക്കണം ആ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലേ കുതിരക്ക് ചവിട്ടുന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ ചവിട്ടാന്ന് ചോദിക്കും തകർത്ത് ഈ ഗേറ്റ് ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് മോനെ പൊളിച്ചതാക്കിടും അടിപൊളി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തക്സ്തങ് തക്സ്തങ് ബംഗ്ലാവ് തക്സ്തങ് ബംഗ്ലാവ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ എയർ ബി എൻ ബി വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് കിടുക്ക സ്ഥലം ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അത്താട് എയർ ബി എൻ ബിയിൽ ചുമ്മാ എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രാത്രിയിലത്തേക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷ താമസം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു പുറത്തല്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഇതെന്താ ഇത് ഇതെന്താ ഇത് എന്തോ ഒരു കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആ ഇത് മറ്റേ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുമ്പേ കടയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട പഴം ആ സാധനമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് അങ്ങ് ദൂരെ ആ മലമുകളിൽ കാണുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടൈഗർ ഡെസ്റ്റ് അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ചാവിയുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ അങ്കിള് ഇപ്പോൾ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിംഫൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കാട്ടി തണുപ്പുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പാണ് എനിക്ക് ജാക്കറ്റ് ഇടാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കയറി ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ലിവിംഗ് ഏരിയ പാനലിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ അത് ശരി അത് കിച്ചൺ ആണോ അടുക്കള പൊളിച്ച് തകർത്ത് എന്തായാലും അപ്പൊ ഇന്ന് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പാചകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്യാം ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതെ വളരെ നല്ല ഒരു റൂമാണ് വി ആർ സോ ഹാപ്പി നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇവിടെ അടുക്കളയില് അതെ നെസ് കഫെ ബ്രൂ തേയില പഞ്ചസാര ഉപ്പ് തുടങ്ങി അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബേസിക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം പിന്നെ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് കുക്കറാണെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് യെസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴുകി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കട ചായക്കട വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഉണ്ടാ കൊള്ളാലോ ഇവിടെന്താ പരിപാടി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി പാട്ടൊക്കെ കേട്ടുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹായ് ദേ ഇതെന്താണത് കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ളതും കൂടിയാ 
ഭൂട്ടാനിലെ ചായ കടൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചായയും പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സും കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ തണുപ്പതല്ലേ ഇതെന്താ ആ ചായക്കട കടിച്ചു മാറ്റിയാണോ തുണി ഇറക്കി ഇത് ഞാൻ മരവും വെട്ടി ചായക്കട കടിച്ചു മാറ്റിയാണോ എന്തുവാടേ വല്യ ഗ്രാൻഡ് പരിപാടികളാണല്ലോ ഏ ബാഹുബലി 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 ദേ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ് നോക്കി ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കല്ല് പറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചേട്ടന്മാരും വന്നിട്ട് അവരും കല്ല് പറക്കി കൂടി ഇല്ലേ അതെ അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തണുത്തിട്ട് വരച്ചിട്ട് വയ്യ അപ്പം പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പുറത്തെ തണുപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓ സനീഷായിട്ടിന് ഇവിടെ തകർക്കുക ഇതെന്തോ ഇതൊക്കെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വരുന്നേ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കാൻ പോണോ ഏ എന്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അവരവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കൊള്ളാലോ തകർക്കുവാണല്ലോ സൂപ്പറായില്ല അല്ലെ അടിപൊളി അത് കൊള്ളാം എമില്ല ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതോ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഫുഡ് 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 നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഹോട്ടലിലെ ചേട്ടനാണ് ഫുഡും കൊണ്ട് വന്നത് ലിറിക്സ് കിട്ടിയില്ല അതില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ പ്ലസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഫാം ടൂറിസം ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതില് നല്ല എജ്യൂക്കേറ്റ് ആയൊരു പേഴ്സൺ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ട് അവന്റെ ഫാം ടൂറിസത്തിൽ അവരിന്നിട്ട് ഗിറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയും ആ പാട്ട് പാടുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അത്ര കൊല്ലം മുന്നേ ഏകദേശം ആ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ആറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഒരു മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടൂറിസം ഈ സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കേരളത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ അത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് എന്തിനാ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ ടൈഗറസ് താഴ്ത്ത് അതെ താഴ്ത്ത് ഭൂട്ടാനിലെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇല്ലേ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ആരും ഇല്ലാതെ നമ്മള് മൂന്ന് പേര് മാത്രമായിട്ട് ഏ ഇതൊരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് നല്ല ആംബിയൻസും നല്ലൊരു രസത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് മതിലിന്റെ മേലെ കയറുന്ന ഒരു അതായത് നമുക്ക് ചില നിമിഷങ്ങളെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ശരിക്കും ഈ ഹോം സ്റ്റേയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടു പേര് വന്നിട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഭൂട്ടാനിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ആണോ അതെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വലിയൊരു മതിലിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് തീയിട്ടിരിക്കുന്നേ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ചൂടൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പാറോയുടെ താഴ്വരകളിൽ പാറോയുടെ താഴ്വരകളിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറി എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിക്കൻ ഇല്ല ബീഫില്ല കഴിക്കൂല കഴിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരാ ഹോട്ടലിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു 
கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாச்சு அதாவது <laughs> അതിന്റെ ബൂട്ടാനീസ് വഴി ഞാൻ മറന്നുപോയി ടൈഗർ നെസ്റ്റിലേക്കുള്ള മലയുടെ മണ്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു മണാശ്രി അതാണ് ടൈഗർ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി നാളെ രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോയും വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അല്ലേ ഒരാൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഉപ്പും മുളകും അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതിലേക്കും